Salutări tuturor de la Oradea, într-o după masă foarte plăcută de toamnă a lunii octombrie, în care am prins câteva momente libere și am zis să verificăm cum năpârlesc porumbei, chiar dacă sunt destul de înghesuiți, pentru că, așa cum știți, crescătoria noastră încă se află în lucru. Sper ca până la sfârșitul săptămânii să reușesc să mut femelele de zbor pe bolierele pregătite. Dar până atunci, așa cum v-am spus, am zis să verific cum năpârlesc porumbeii și bineînțeles ne interesează foarte tare cum năpârlesc campionii. Ea este 0.71 Femela care a fost locul 1 pe centru de îmbarcare Oradea la Berlin locul 12 național sosită în prima zi de la 950 de km și am să vă arăt ce facem atunci când ne uităm în năpârlesc porumbeii tot acest porumbel este, dacă nu mă înșel, locul 3 sau locul 5 la prima etapă de 490 de km. Pentru că sunt columbofili care consideră că porumbeii se împart pe categorie. Eu vă spun sincer că mie îmi plac porumbeii capabili să claseze și la 300, și la 500, și la 950. Spun 950 pentru că este cam cea mai lungă distanță pe care o zburăm noi. Un porumbel de vârf și atunci la ce ne uităm? Ne uităm cum năpârlesc porumbeii, cum se așează penele, cât sunt depudrați porumbeii în această perioadă. După cum vedeți, mai sunt două pene de năpârlit. Pana a 8 este crescută cam 3 sferturi, ceea ce înseamnă că acest porumbel va încheia năpârlitul în luna decembrie. Ne mai uităm în gură, dacă nu este prezent mucus, dacă crăpătura din cerul gurii este deschisă, asta înseamnă că porumbeii respiră bine și strălucirea ochilor este foarte, foarte importantă. În ciuda condițiilor nu foarte bune, se pare că porumbelul are o condiție bună. Continuăm prezentarea noastră cu o altă femelă foarte dragă mie, la Gherta, un alt porumbel care în 2021 a realizat 950 de km în prima zi, cu lansare la 8 și 20, a ajuns acasă la 10 seara, 10 și un sfert, ceva de genul ăsta, fiind al doilea porumbel s-o pe tot concursul în prima zi și a încheiat a doua zi pe locul 5 pe general porumbel foarte energic porumbel de locul 1 cum ne plac nouă da, analizăm înăpărlirea ne uităm dacă n-au apărut defecte pe timpul înăpărlirii după cum vedeți este la penultima pană vorbind un porumbel de reproducție este clar care are mai avansată ne putem uita și uh, la zona pieptului, dar condițiile în care sunt ținuți porumbeii nu cred că le permit să aibă o formă foarte, foarte bună. În schimb, năpărlirea merge bine. La Gherta este pe finalul năpărlirii, probabil pe sfârșitul lunii noiembrie. Chiar mai repede va fi uh, finalizată năpărlirea. La asta trebuie să ne uităm în principal, să nu avem pene cu defecte. Penele cu defecte ne transmit că există poate unele boli în crescătorie sau că porumbelul în sine are o problemă la momentul înăpârlirii respectivei pene. Ultimul porumbel pe care vi-l arat este Perla Neagră, un porumbel din vechea linie Stickelbaut. Tot așa un porumbel mai avansat cu năpâlirea. Pana 8 a deja crescut aproape în întregime, pana 9 aruncată. 
În rest, pe corp, este în plin proces de, de năpădire. Perla neagră e la fel un porumbel retras la reproducție după sezonul 2021. Ea zboară la un an Berlin, în Berlin 2020, foarte greu. El ar fi și clasat, dar am scos ceasul din priză după primele două zile. De regulă eu mă orientez la clasamentul local și zonal, ca să zic așa. Este mai elocvent dacă vrei să-ți dacă vrei să apreciezi la justa valoare porumbeii. Și așa ar fi clasat chiar și pe cel zonal. Dar nu asta este important. Anul trecut, în 2021, a fost locul 15 național, Berlin național, și locul 4 pe centru de îmbarcare, având 3 maratoane clasate în condițiile unui sezon dificil, ca să zic așa. Nuremberg, 880 de km, Porumbei au sosit a doua zi, concursul nu s-a închis niciodată, Stendhal, un curs mai bun, și Berlin, care la fel nu s-a închis sau s-a închis extrem de greu, dar a doua zi dimineață n-a fost porumbei sosit în prima zi, un porumbel care n-a sosit niciodată în prima zi. Nuremberg n-am avut porumbei în prima zi, la Stendhal au fost doar doi porumbei și aceia au fost porumbei noștri și la Berlin n-a fost niciun porumbel în prima zi, el a fost câștigat la satul mare, de către coregul nostru Ardelean. Iar Perla Neagră a fost locul 15. Îi deschidem Ariva, ne uităm la fel dacă există defecte, cum merge înăpărlirea, cât sunt ochii de irigați. Asta transmite multe despre starea de sănătate. Și veți vedea că imediat ce vom muta porumbeii pe volierele de acolo, mult mai răruți, ca să zic așa, mult mai rar și mult mai erisiți. Inclusiv starea, condiția se va îmbunătăți simțitor. Ea nu este rea nici acum, însă este condiționată de o crescătorie puțin cam înghesuită, ca să zic așa. Acestea sunt porumbeie pe care am vrut să vi prezint. Vă recomand tuturor să faceți verificări periodice la porumbei în crescătorie. Să vedeți cum merge năpârlirea, care sunt porumbeii care năpârlesc mai greu, care sunt porumbeii care nu încheie năpârlitul, acele au probleme, au probleme de sănătate clar și grave. Dacă din 10 porumbei, 8 sau 9 încheie năpârlitul și un porumbel nu reușește să schimbe toată pana până prin luna ianuarie, este clar că vorbim de probleme de sănătate sau probleme cronice. Puțin probabil să performeze. Și în, după masele astea plăcute și călduroase, este chiar o plăcere să stai printre porumbei. Multe salutări tuturor! Țineți aproape! Vom reveni cu noi videouri și cu materiale interesante despre porumbei noștri și nu numai. O zi bună tuturor!